Dear students, welcome to Vyoma Daily and Vyoma.net and also welcome to Vyoma 2018 Yearly Round of Current Affairs Course. This is presented by me, I am Lakshmi Narayana. This 2018 Yearly Round of Current Affairs Law, I am going to talk about the award in this class. So, I am going to talk about the award in this class. So, if you are looking for the award, this award is called the award in this award. This is the award in award in the international award. And in the award in the award in the award in the award in the award, अंतर्जातीय अंदाला पोटीला अवार्ड लो, अलगे जातीय अवार्ड लो। तो इकड़ा माना भारत देश में लो इच्छे मुख्य मायना अवार्ड लो। अलगे माना भारत देश में ये जातीय स्टाइल लो इच्छे सिनेमा रंगा अवार्ड लो, जातीय क्रीड़ा रंगा अवार्ड लो, इकड़ा स्पोर्ट्स के संबंधित ना अवार्ड लो कुरिंची, � ये कैटेगरीज वाइज़ हो ये अवार्ड लेने दिख मनम डिस्कस इस कोण जरूरी थी सो मध्य के मनम ये क्लास लो वजह से अंतर चैतिया अवार्ड लो अंतर चैतिया सिनेमा रंगाने के संबंधित ना अवार्ड लो ये रेंडर कैटेगरी ला कोरी ची डिस्कस इस कोण सो दिन लो मध्य वजह से नोबेल बहुमत लो सो ये नोबेल Vocês paths ஆ Cauc Cauc नोबल बहुमत नहीं अंदर जैसे सुना रहो अंते प्रस्तुतम ये नोबल बहुमत नहीं मतम आरु रंगालो अंदर जैसे सुना रहो ये आरु रंगालो कोड़ा मान की चाला इम्पोर्टेंट साहित्यम वैदिक शास्त्रम बौद्धिक शास्त्रम रसायन शास्त्रम स्यांति आदि के शास्त्रम सो दिन में तो मालनी प्रश्न अलार्ड के दान की अवकाश में दंते ये क्रिंदी वाणी लो ये ये रंगाल लो नोबेल बहुमत नहीं प्रस्तुतम अंदर जैसे सुना रहो सो ये वेदन का किंदा कोणी ऑप्शन सिची वाटलो कोगटी ये रंगाल लो लेनी ओका रंगा नीची मालनी कॉन्फ्यूज जैसे दान की अवकाश में दंते काबटी ये पंतों में तो लोग वोटों समस्त लोग ये नोबल बहुमत नहीं प्रदान करने चाहिए ना पुरु आयु दरंगा लो दिनी प्रदान करने चाहिए ना जरिए ये आयु दरंगा लो साहित्यम वैदिक शास्त्रम बौद्धिक शास्त्रम रसायन शास्त्रम सांति आतरवता पंतों में तो आरवे तुम्हें तो समस्त लोग ची आर्द तो ये शांति बहुमती ये देते हैं उन दो ये शांति बहुमत नहीं नार्वे देश में का राज्य देना है ना वो स्लो नगरम लो प्रेजेंट चेदम जरूरत नहीं है शांति बहुमत नहीं यावरे दे गिल्च कुंडा रो वाल की ये शांति बहुमत नहीं नार्वे देश में का राज्य देना है ना वो स्लो नगरम लो प्रदानम चेसर साहित्यम, वैदिक शास्त्रम, बौद्धिक शास्त्रम, रसायन शास्त्रम, आदि का शास्त्रम। ये रंगालो, ये नोबल बहुमत नहीं, स्वीडन देश में का राज्य देने ना स्टॉक होम लो प्रदानम चेदम जरूरत नहीं। तो दिन में तो कोटा मालनी प्रश्न आड़ के दान की अवकाश मिल रही है। ये क्रिंदी वाणी लो, ये � மிகத்தா 5 ரங்காலிக்கு சம்மாந்தின்சினா இ நோபல் பாம்மத்தின்னி ச்விடன் தேசமியக்கா ராதித்தானேனா ச்டாக்க்கும்லோ பிரதானம
సో ఇక్కడ ఈ నోబుల్ బహుమతిని ఎవరైతే గెలుచుకుంటారో వాళ్ళకి ఈ నగదు బహుమతి భారతీయ కరెన్సీ ప్రకారంగా మనం చూసినట్టయితే ఆరు కోట్ల ఎనభై రెండు లక్షల తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది పాయింట్ ఐదు ఒక్క రూపాయలు వీళ్ళకి అందించడం జరుగుతుంది సో ఇది ఈ నోబుల్ బహుమతి గెలుచుకున్న వారికి ఇచ్చే నగదు బహుమతి అలాగే మనం చూసినట్టయితే ఈ నోబుల్ బహుమతులు అలాగే ఈ నోబుల్ బహుమతిని ఎవరు ఎంపిక చేస్తారు ఆ ఎంపిక చేసే సంస్థలు అలాగే మొట్టమొదటిసారిగా ఈ నోబెల్ బహుమతులు ఏ రంగంలో ఎవరు పొందారనేది కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ సో మొట్టమొదటిగా పొందిన వాళ్ళని అలాగే లేటెస్ట్గా పొందిన వాళ్ళని మనల్ని ఎక్కువగా మన కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో అడుగుతూ ఉంటారు సో ఇక్కడ మొదటిగా వచ్చేసి సాహిత్యం సాహిత్యంలో పంతొమ్మిది వందల ఒకటో సంవత్సరం నుంచి ఈ నోబుల్ బహుమతిని ఇస్తున్నారు దీనికి ఎంపిక చేసే సంస్థ స్వీడన్ దేశానికి చెందిన స్వీడన్ సాహిత్య అకాడమీ ఎంపిక చేస్తుంది సో ఈ సాహిత్యంలో మొట్టమొదటిగా మొట్టమొదటిసారిగా ఈ నోబుల్ బహుమతి పొందిన వ్యక్తి వచ్చేసి ఫ్రాన్స్ దేశానికి చెందిన షెల్లీ ప్రూడోమి నెక్స్ట్ వచ్చేసి వైద్య శాస్త్రం వైద్య శాస్త్రంలో కూడా పంతొమ్మిది వందల ఒకటో సంవత్సరం నుంచి ఈ నోబెల్ బహుమతిని అందజేస్తున్నారు సో దీనికి ఎంపిక చేసే సంస్థ స్వీడన్ దేశానికి చెందిన కరోలిన్ స్కాచి రాజికల్ ఇన్స్టిట్యూట్ దీనికి ఎంపిక చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ వైద్య శాస్త్రంలో మొట్టమొదటిసారిగా ఈ నోబెల్ బహుమతి పొందిన వ్యక్తి జర్మనీ దేశానికి చెందిన అడాల్ఫ్ వాన్ బేరింగ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి భౌతిక శాస్త్రం భౌతిక శాస్త్రంలో కూడా పంతొమ్మిది సంవత్సరం నుంచి ఈ నోబెల్ బహుమతిని అందజేస్తున్నారు సో దీనికి ఎంపిక చేసే సంస్థ వచ్చేసి స్వీడన్ దేశానికి చెందిన రాయల్ స్వీడిష్ అకాడమీ ఆఫ్ సైన్సెస్ సో ఈ భౌతిక శాస్త్రంలో మొట్టమొదటిసారిగా ఈ నోబెల్ బహుమతి పొందిన వ్యక్తి జర్మనీ దేశానికి చెందిన విలియం కె రాంట్జెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి రసాయన శాస్త్రం రసాయన శాస్త్రంలో కూడా నోబెల్ బహుమతిని పంతొమ్మిది వందల ఒకటో శాస్త్రం ఒకటో సంవత్సరం నుంచి బహుకరిస్తున్నారు సో దీనికి ఎంపిక చేసే సంస్థ స్వీడన్ దేశానికి చెందిన రాయల్ స్వీడిష్ అకాడమీ ఆఫ్ సైన్సెస్ దీన్ని మొట్టమొదటిసారిగా గెలుచుకున్న వ్యక్తి నెదర్లాండ్స్కి చెందిన విలియం వాంట్ హాఫ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి శాంతి ఈ శాంతి రంగంలో కూడా పంతొమ్మిది వందల ఒకటో సంవత్సరం నుంచి ఈ నోబెల్ బహుమతిని అందజేస్తున్నారు సో దీనికి ఎంపిక చేయు సంస్థ నార్వే దేశానికి సంబంధించిన నార్వేజియన్ పార్లమెంట్ కమిటీ సో ఈ శాంతి బహుమతిని మొట్టమొదటిసారిగా పొందిన వ్యక్తులు వచ్చేసి స్విట్జర్లాండ్ దేశానికి చెందిన హెన్రీ డ్యూనాండ్ అలాగే ఫ్రాన్స్ దేశానికి చెందిన ఫ్రెడరిక్ ప్రాసే వీళ్ళిద్దరూ ఈ శాంతి బహుమతిని పంతొమ్మిది వందల ఒకటో సంవత్సరంలో మొట్టమొదటిసారిగా పొందడం జరిగింది ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదవ సంవత్సరంలో ఆర్థిక శాస్త్రంలో ఈ నోబుల్ బహుమతిని ఇవ్వడం ప్రారంభించారు సో దీనికి ఈ ఎంపిక చేసే సంస్థ వచ్చేసి స్వీడన్ దేశానికి చెందిన రిక్స్ బ్యాంకు ఎంపిక చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో ఈ ఆర్థిక శాస్త్రంలో నోబుల్ బహుమతి పొందిన మొదటి వ్యక్తులు నార్వే దేశానికి చెందిన రాగ్నార్ ఫిష్ అలాగే నెదర్లాండ్స్ దేశానికి చెందిన జాంటిన్ బర్జన్ వీళ్ళిద్దరికీ కూడా ఈ పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదవ సంవత్సరంలో ఈ ఆర్థిక శాస్త్రంలో నోబెల్ బహుమతి అందించడం జరిగింది సో ఇది మనకి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ దీన్ని తర్వాత స్టార్ట్ చేశారు కాబట్టి పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదవ సంవత్సరంలో సో ఈ పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదవ సంవత్సరంలో స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఈ మొట్టమొదటిసారిగా ఆర్థిక శాస్త్రంలో నోబెల్ బహుమతి ఎవరు పొందారు నార్వే దేశానికి చెందిన రాగ్నార్ ఫిష్ అలాగే నెదర్లాండ్స్ దేశానికి చెందిన జాంటిన్ బర్జన్ వీళ్ళిద్దరూ పొందడం జరిగింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఇవన్నీ కూడా స్టాండర్డ్ బిట్స్లో మనల్ని అడిగేదానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇదంతా కూడా స్టాండర్డ్ జీకే ఈ నోబెల్ బహుమతిని పొందిన మొదటి మహిళ నోబెల్ బహుమతిని పొందిన మొదటి మహిళ వచ్చేసి మేడం మేరీ క్యూరీ ఈమె పంతొమ్మిది వందల మూడవ సంవత్సరంలో ఈ నోబెల్ బహుమతిని పొందడం జరిగింది అలాగే ఇప్పటి వరకు అత్యధికంగా ఈ నోబెల్ బహుమతులు పొందింది ఎవరు ఇప్పటి వరకు మన ప్రపంచంలో అత్యధికంగా ఈ నోబెల్ బహుమతుల్ని పొందింది అమెరికా దేశస్థులు ఇది కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అలాగే ఈ నోబెల్ బహుమతి పొందిన మొట్టమొదటి ముస్లిం మహిళ వచ్చేసి షరిన్ యబాది ఈమె రెండు వేల మూడో సంవత్సరంలో ఈ నోబెల్ బహుమతి పొందడం జరిగింది అలాగే ఈ నోబెల్ బహుమతి పొందిన అత్యంత పెద్ద వయస్కుడు చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఇది నోబెల్ బహుమతి పొందిన అత్యంత పెద్ద వయస్కుడు ఆర్దర్ ఆస్కిన్ ఇతను అమెరికా దేశానికి చెందిన వ్యక్తి ఇతను తొంభై ఆరవ సంవత్సరంలో ఇతను ఈ నోబెల్ బహుమతి పొందడం జరిగింది రెండు వేల పద్దెనిమిదవ సంవత్సరంలో ఈ భౌతిక శాస్త్రంలో ఇతను నోబెల్ బహుమతి పొందాడు అలాగే అతి చిన్న వయసులో ఈ నోబెల్ బహుమతిని పొందిన వ్యక్తి మలాలా యూసఫ్ జై ఈమె పాకిస్తాన్కి చెందిన వ్యక్తి ఈమె రెండు వేల పద్నాలుగో సంవత్సరంలో శాంతి రంగంలో ఈ నోబెల్ బహుమతి పొందడం జరిగింది సో ఈమె పదిహేడు సంవత్సరాల వయసులో ఈ నోబెల్ బహుమతి పొందడం జరిగింది ఈ రెండు వేల పద్నాలుగో సంవత్సరంలో ఈ శాంతి బహుమతిని ఈ మలాలా యూసఫ్ జైకి అలాగే మన భారతదేశానికి చెందిన మనం చ
ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల పదకొండవ సంవత్సరంలో కెమిస్ట్రీ రంగంలో ఈ నోబెల్ బహుమతి పొందడం జరిగింది అలాగే ఒకే రంగంలో రెండు సార్లు నోబెల్ ప్రైజ్ పొందిన వారు ఈ మేరీ క్యూరీ వచ్చేసి వేరు వేరు రంగాల్లో ఫిజిక్స్లో ఒకసారి కెమిస్ట్రీలో ఒకసారి ఈ విధంగా రెండు సార్లు ఈ నోబెల్ బహుమతి పొందడం జరిగింది కానీ ఒకే రంగంలో రెండు సార్లు నోబెల్ ప్రైజ్ పొందిన వారు వచ్చేసి జాన్ బార్టిన్ ఇతను భౌతిక శాస్త్రంలో పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరో సంవత్సరంలో ఒకసారి ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండవ సంవత్సరంలో మరోసారి ఈ నోబెల్ బహుమతి పొందడం జరిగింది దీనిలో రెండో వ్యక్తి వచ్చేసి ఫెడరిక్ సాంగర్ ఇతను వచ్చేసి రసాయన శాస్త్రంలో పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో మొదటిసారి ఆ తర్వాత రెండోసారి పంతొమ్మిది వందల ఎనభైవ సంవత్సరంలో ఈ నోబెల్ బహుమతి పొందడం జరిగింది అలాగే మనం చూసినట్లయితే ఇప్పటి వరకు ఈ రెడ్ క్రాస్ సంస్థ శాంతి విభాగంలో మూడు సార్లు నోబెల్ బహుమతి పొందడం జరిగింది మొదటిగా పంతొమ్మిది వందల పదిహేడో సంవత్సరంలో ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగు ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడు ఈ మూడు సార్లు ఈ రెడ్ క్రాస్ సంస్థ మూడు సార్లు ఈ నోబెల్ బహుమతి పొందడం జరిగింది నోబెల్ శాంతి బహుమతిని పొందిన తొలి అరబ్ మహిళ నోబెల్ శాంతి బహుమతిని పొందిన తొలి అరబ్ మహిళ వచ్చేసి తవక్కల్ కర్మాన్ ఈమె రెండు వేల ఏడవ సంవత్సరంలో ఈ శాంతి విభాగంలో ఈ బహుమతి పొందడం జరిగింది అలాగే ఒక సంవత్సరంలో మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ నోబెల్ బహుమతిని ఒక విభాగంలో గరిష్టంగా ముగ్గురికి మాత్రమే ప్రదానం చేయడం జరుగుతుంది అంటే కెమిస్ట్రీ తీసుకోండి సో ఇక్కడ ఈ రసాయన శాస్త్రం తీసుకోండి రసాయన శాస్త్రంలో ఒకరికి కానీ లేదా ఇద్దరికి కానీ మ్యాక్సిమం ముగ్గురికి కానీ ఈ నోబెల్ బహుమతి ఒక సంవత్సరంలో అందజేయడం జరుగుతుంది ఈ ముగ్గురికి మించి ఈ నోబెల్ బహుమతి అనేది అందజేయరు ఒక సంవత్సరంలో నోబెల్ బహుమతిని ఒక విభాగంలో గరిష్టంగా ఎంతమందికి మాత్రమే ప్రదానం చేస్తారు ముగ్గురికి మాత్రమే ప్రదానం చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ నోబెల్ బహుమతులు రెండు సార్లు పొందిన వారిని కనుక మనం చూసినట్లయితే మొదటిగా మేడం క్యూరీ ఈమె భౌతిక శాస్త్రంలో పంతొమ్మిది వందల మూడవ సంవత్సరంలో రసాయన శాస్త్రంలో పంతొమ్మిది వందల పదకొండవ సంవత్సరంలో రెండు సార్లు ఈ నోబెల్ బహుమతి పొందడం జరిగింది అలాగే జాన్ బార్టిన్ ఇతను వచ్చేసి భౌతిక శాస్త్రంలో పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరో సంవత్సరంలో ఒకసారి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండవ సంవత్సరంలో మరోసారి నోబెల్ బహుమతి పొందారు అలాగే ఫెడరిక్ సాంగర్ వచ్చేసి రసాయన శాస్త్రంలో పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో ఒకసారి మరలా పంతొమ్మిది వందల ఎనభైవ సంవత్సరంలో రెండవసారి ఈ నోబెల్ బహుమతి పొందడం జరిగింది అలాగే లీనస్ పౌలింగ్ వచ్చేసి రసాయన శాస్త్రంలో పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగో సంవత్సరంలో ఒకసారి ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండవ సంవత్సరంలో శాంతి విభాగంలో రెండోసారి ఈ నోబెల్ బహుమతి పొందడం జరిగింది సో ఇప్పటి వరకు ఈ నోబెల్ బహుమతుల్ని రెండు సార్లు పొందిన వారు నలుగురు సో వాళ్ళ నలుగురు పేర్లు నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం చూసినట్లయితే ఈ నోబెల్ బహుమతుల్ని పొందిన భారతీయులు అలాగే భారత సంతతికి చెందిన వ్యక్తులు సో ఈ నోబెల్ బహుమతుల్ని పొందిన కేవలం భారతీయులనే కనుక మనం తీసుకున్నట్లయితే మొత్తం ఐదు మంది నోబెల్ బహుమతుల్ని పొందిన భారత సంతతికి చెందిన వ్యక్తులను కూడా మనం తీసుకున్నట్లయితే ఇప్పటి వరకు ఈ నోబెల్ బహుమతి పొందిన వారు తొమ్మిది మంది అని మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఇక్కడ వీళ్ళ యొక్క పేర్లు అలాగే మొదటిసారిగా ఈ నోబెల్ బహుమతి ఎవరు పొందారు అలాగే మనం చూసినట్లయితే ముఖ్యంగా మన ఈ భారతీయులే మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది భారత సంతతికి చెందిన వ్యక్తులను కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి కానీ ముఖ్యంగా మనం ఈ భారతీయులే గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది సో ఇక్కడ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ సాహిత్య రంగంలో మొట్టమొదటిసారిగా పంతొమ్మిది వందల పదమూడవ సంవత్సరంలో ఈ నోబెల్ బహుమతి పొందడం జరిగింది ఇతను మన ఆసియాలోనే తొలి నోబెల్ గ్రహీత చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ పంతొమ్మిది వందల పదమూడవ సంవత్సరంలో ఏ రంగంలో నోబెల్ బహుమతిని పొందారు సాహిత్యం రంగం ఇతను ఆసియాలోనే తొలి నోబెల్ గ్రహీత అలాగే మన భారతీయుల్లో రెండవ భారతీయులు ఈ నోబెల్ బహుమతి పొందింది చంద్రశేఖర్ వెంకట్రామన్ ఇతను భౌతిక శాస్త్రంలో పంతొమ్మిది వందల ముప్పైవ సంవత్సరంలో ఈ అవార్డు పొందడం జరిగింది ఇతను రామన్ ఎఫెక్ట్ని కనుగొన్నందుకు గాను ఈ నోబెల్ బహుమతిని ఇతనికి ప్రదానం చేయడం జరిగింది ఆ తర్వాత మదర్ తెరిస్సా మదర్ తెరిస్సా శాంతి విభాగంలో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిదవ సంవత్సరంలో ఈ నోబెల్ బహుమతిని పొందింది సో ఈ ఇయర్ మనకి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అలాగే అమర్త్య సేన్ అమర్త్య సేన్ వచ్చేసి అర్ధ శాస్త్రంలో ఆర్థిక శాస్త్రంలో పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో ఈ నోబెల్ బహుమతిని పొందారు సో ఇతనికి సంక్షేమ అర్ధ శాస్త్రంలో కృషికి గాను ఈ నోబెల్ బహుమతి బహుకరించడం జరిగింది అలాగే కైలాష సత్యర్థి లేటెస్ట్గా ఈ శాంతి విభాగంలో పంతొమ్మిది రెండు వేల పద్నాలుగో సంవత్సరంలో మలాలా యూసఫ్ జయ్తో కలిపి ఈ అవార్డు అనేది ఇతనికి ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇతని యొక్క బచ్పన్ బచావో ఆందోళన కార్యక్రమం ఏదైతే ఉందో దీనికి గుర్తించి ఈ నోబెల్ బహుమతిని ఈ కైలాష సత్యర్థికి ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇప్పటి వరకు ఈ నోబెల్ బహుమతి పొందిన ఐదుగురు భారతీయులు వీళ్ళు అలాగే భారత సంతతికి చెందిన వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళని క
కృత్రిమ జన్యువుని కనుగొన్నందుకు గాను ఈ నోబెల్ బహుమతిని అందించడం జరిగింది అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేసి సుబ్రహ్మణ్యం చంద్రశేఖర్ ఈ సుబ్రహ్మణ్యం చంద్రశేఖర్ కూడా యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికాకి సంబంధించిన సభ్యత్వం తీసుకున్న వ్యక్తి భారత సంతతి భారత సంతతికి చెందిన వ్యక్తి అతను సో ఇతను భౌతిక శాస్త్రంలో పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో బ్లాక్ హోల్స్ పుట్టుక మరియు నశించుట గురించి పరిశోధన చేసి ఈ నోబెల్ బహుమతిని పొందడం జరిగింది ఆ తర్వాత విద్యాధర సూరజ్ ప్రసాద్ నైపాల్ ఇతను బ్రిటన్కి చెందిన వ్యక్తి బ్రిటన్ సభ్యత్వం కలిగి ఉన్న వ్యక్తి ఇతను సాహిత్య రంగంలో రెండు వేల ఒకటో సంవత్సరంలో ఈ నోబెల్ బహుమతిని పొందడం జరిగింది ఆ తర్వాత వెంకట్ రామన్ రామకృష్ణన్ ఈ వెంకట్ రామన్ రామకృష్ణన్ బ్రిటన్ అలాగే యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా ఈ రెండు దేశాల యొక్క సభ్యత్వం కలిగి ఉన్న వ్యక్తి ఇతను రసాయన శాస్త్రంలో రెండు వేల తొమ్మిదవ సంవత్సరంలో రైజోజోమ్ రైబోజోమ్ యొక్క నిర్మాణం మరియు విధుల గురించి పరిశోధన చేసి ఈ నోబెల్ బహుమతిని పొందడం జరిగింది సో వీరు మొత్తం మొత్తం తొమ్మిది మంది భారతీయులు మనం తీసుకున్నట్లయితే కేవలం భారతీయులు అయితే ఐదుగురు ఇప్పటి వరకు ఈ నోబెల్ బహుమతిని పొందిన వ్యక్తి అలాగే భారత సంతతికి చెందిన వ్యక్తులను కూడా తీసుకున్నట్లయితే మొత్తం తొమ్మిది మంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ రెండు వేల పద్దెనిమిదవ సంవత్సరంలో నోబెల్ అవార్డులని ఎవరు పొందారు సో ఇక్కడ మనం ముఖ్యంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది వైద్య రంగంలో ఈ నోబెల్ నోబెల్ అవార్డులు రెండు వేల పద్దెనిమిదవ సంవత్సరంలో ఎవరు పొందారు వాళ్ళు ఏ అంశం మీద పొందారు ఇవి మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ రంగం అంశం అలాగే ఆ నోబెల్ అవార్డు పొందిన వ్యక్తుల పేర్లు ఇవి మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అలాగే వాళ్ళ దేశాలు కూడా గుర్తుపెట్టుకున్నట్లయితే బెటర్ సో ఇక్కడ మొదటిగా వచ్చేసి వైద్య రంగం వైద్య రంగంలో మనం చూసినట్లయితే ఇమ్యూనోథెరపీ అనే కొత్త విధానంలో మరింత వేగంగా క్యాన్సర్ని తగ్గించడం కోసంగా ఈ రోగి శరీరంలోని వ్యాధి నిరోధక శక్తి ఎలా ఉపయోగపడుతుంది అనే అంశంపైన ఈ పరిశోధన చేసి విజయం సాధి సాధించినందుకి గాను ఈ రెండు వేల పద్దెనిమిదవ సంవత్సరానికి గాను మొత్తం ఇద్దరికి ఈ వైద్య రంగంలో నోబెల్ బహుమతులు అందించడం జరిగింది సో ఈ వ్యాధి నిరోధక వ్యవస్థలోని కణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ కణాలు ఉత్పత్తి చేసే ప్రోటీన్లని ఈ చికిత్సలో లక్ష్యంగా చేసుకోవడం ద్వారా ఈ క్యాన్సర్ కణాలని వేగంగా చంపేసే విధానం వీళ్ళు అభివృద్ధి చేయడం జరిగింది వీళ్ళ పేర్లు వచ్చేసి అమెరికా దేశానికి చెందిన జేమ్స్ పి అలిసన్ అలాగే జపాన్ దేశానికి చెందిన తుసుకు హుంజో వీళ్ళిద్దరు కూడా ఈ రెండు వేల పద్దెనిమిదవ సంవత్సరానికి గాను వైద్య రంగంలో నోబెల్ అవార్డులని పొందడం జరిగింది వీళ్ళ పేర్లు అమెరికా దేశానికి చెందిన జేమ్స్ పి అలిసన్ అలాగే జపాన్ దేశానికి చెందిన తుసుకు హుంజో వీళ్ళిద్దరు కూడా వైద్య రంగంలో ఈ అవార్డులని పొందారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి భౌతిక శాస్త్రం భౌతిక శాస్త్రంలో ఈ రెండు వేల పద్దెనిమిదవ సంవత్సరానికి గాను ఆర్టికల్ సో ఇది ఆప్టికల్ ఇది ఆప్టికల్ లేజర్ల పైన పరిశోధన చేసి కంటి శస్త్రచికిత్సలో అధునాత పరికరాలని ఉపయోగించేందుకు వీళ్ళు దోహదపడడం జరిగింది సో దీనికోసంగా ఈ రెండు వేల పద్దెనిమిదవ సంవత్సరానికి గాను భౌతిక శాస్త్రంలో మొత్తం ముగ్గురికి ఈ నోబెల్ బహుమతి అందించడం జరిగింది వాళ్ళలో మొదటి వ్యక్తి వచ్చేసి అమెరికా దేశానికి చెందిన ఆర్థర్ ఆస్కిన్ రెండో వ్యక్తి ఫ్రాన్స్ దేశానికి చెందిన జెరార్డ్ మోరో మూడో వ్యక్తి కెనడా దేశానికి చెందిన డోనా స్టిక్లాండ్ వీళ్ళ ముగ్గురికి ఈ భౌతిక శాస్త్రంలో రెండు వేల పద్దెనిమిదవ సంవత్సరానికి గాను ఈ నోబెల్ బహుమతులు అందించడం జరిగింది సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఈ భౌతిక శాస్త్ర నోబెల్ను అందుకున్న మూడో మహిళగా ఈ డోనా స్టిక్లాండ్ నిలవడం జరిగింది అలాగే ఈ నోబెల్ బహుమతి పొందిన అత్యంత పెద్ద వయస్కుడిగా ఈ ఆర్దర్ ఆస్కిన్ నిలవడం జరిగింది సో ఇతను తొంభై ఆరు సంవత్సరాల వయసులో ఈ నోబెల్ బహుమతిని భౌతిక శాస్త్రం రంగంలో పొందడం జరిగింది ఏ అంశం మీద వీళ్ళు ఈ భౌతిక శాస్త్రంలో రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరానికి గాను నోబెల్ అవార్డుని పొందారు ఆప్టికల్ లేజర్ల పైన పరిశోధన చేసి కంటి శస్త్ర చికిత్సల్లో అర్ధునాతన పరికరాలని ఉపయోగించేందుకు ఆ దోహ దోహదపడినందుకు వీళ్ళకి ఈ అవార్డుని ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి రసాయన శాస్త్రం రసాయన శాస్త్రంలో రెండు వేల పద్దెనిమిదవ సంవత్సరానికి గాను జీవ ఇంధనాల నుంచి ఔషధాల వరకు ఈ మానవాళికి ఉపయోగపడే పదార్థాల తయారీకి దోహదపడే ఎంజైమ్లని వీరు జీవ పరిమా జీవ పరిణామ సిద్ధాంతం ప్రాతిపదికగా సృష్టించడం జరిగింది సో ఈ అంశం పైన ఈ రెండు వేల పద్దెనిమిదవ సంవత్సరానికి గాను ఈ నోబెల్ బహుమతి రసాయన శాస్త్రం రంగంలో మొత్తం ముగ్గురికి బోకరించడం జరిగింది వీళ్ళ ముగ్గురు వచ్చేసి మొదటిగా అమెరికా దేశానికి చెందిన ఫ్రాన్సిస్ ఆర్నాల్డ్ అలాగే అమెరికా దేశానికి చెందిన జార్జ్ స్మిత్ మూడో వ్యక్తి బ్రిటన్ దేశానికి చెందిన గ్రెగరీ వింటర్ వీళ్ళ ముగ్గురు కూడా రసాయన శాస్త్రం రంగంలో ఈ రెండు వేల పద్దెనిమిదవ సంవత్సరానికి గాను ఈ నోబెల్ బహుమతులు పొందడం జరిగింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి శాంతి విభాగం శాంతి విభాగంలో వచ్చేసి ప్రపంచవ్యాప్తంగా యుద్ధాలు అంతర్యుద్ధాల కల్లోలిత ప్రాంతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ప్రాంతాల్లో చోటు చేసుకుంటున్న లైంగిక హింస పైన పోరాడినందుకు గాను రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరానికి గాను మొత్తం ఇద్దరికి
సో ఇక్కడ ఈ నదియా మురాద్ అనే ఆమె యాజదీలు తెగకి చెందిన వ్యక్తి సో ఈ నదియా మురాద్ తన తోటి యాజదీలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క దయనీయ పరిస్థితుల్ని గురించి ఒక పుస్తకాన్ని కూడా ఆవిష్కరించడం జరిగింది ఆ పుస్తకం పేరు ద లాస్ట్ గాల్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆర్థిక రంగం ఈ ఆర్థిక రంగంలో రెండు వేల పద్దెనిమిదవ సంవత్సరంలో సృజనాత్మకత వాతావరణాలని అభివృద్ధికి జోడించినందుకు గాను ఈ అవార్డుని మొత్తం ఇద్దరికి ఇవ్వడం జరిగింది వీళ్ళు మొదటిగా వచ్చేసి అమెరికా దేశానికి చెందిన విలియం నోర్దాస్ రెండవ వ్యక్తి అమెరికా దేశానికి చెందిన పాల్ రోమర్ వీళ్ళిద్దరికి కూడా ఈ రెండు వేల పద్దెనిమిదవ సంవత్సరానికి గాను ఈ ఆర్థిక రంగంలో నోబెల్ బహుమతి అందించడం జరిగింది సో ఇవన్నీ కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అలాగే ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనం ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ రెండు వేల పద్దెనిమిదవ సంవత్సరంలో సాహిత్య రంగంలో నోబెల్ బహుమతిని ప్రకటించలేదు ఈ రెండు వేల పద్దెనిమిదవ సంవత్సరానికి గాను ఈ సాహిత్య రంగంలో నోబెల్ బహుమతిని వాయిదా వేయడం జరిగింది సో దీని మీద కూడా మనల్ని ప్రశ్న అడిగేదానికి అవకాశం ఉంటుంది రెండు వేల పద్దెనిమిదవ సంవత్సరంలో నోబెల్ బహుమతిని ఈ క్రింది వాణిలో ఏ రంగంలో ప్రకటించలేదు అంటే సాహిత్యం రంగంలో రెండు వేల పద్దెనిమిదవ సంవత్సరంలో ఈ నోబెల్ బహుమతిని ప్రకటించలేదు సో ఇది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి రామన్ మెగసేసే అవార్డు ఈ రామన్ మెగసేసే అవార్డుని ఈ ఫిలిప్పైన్స్ దేశం యొక్క మాజీ అధ్యక్షుడు ఫిలిప్పైన్స్ దేశం యొక్క ఏడవ అధ్యక్షుడైన ఈ రామన్ మెగసేసే పేరు మీదుగా స్థాపించడం జరిగింది ఈ రామన్ మెగసేసే పేరు మీదుగా ఈయన యొక్క పుట్టినరోజు అయిన ఆగస్టు ముప్పై ఒకటిన ఈ రామన్ మెగసేసే అవార్డుని అందజేయడం జరుగుతుంది ఈ అవార్డుని ఎక్కడ అందజేస్తారంటే ఫిలిప్పైన్స్ దేశం యొక్క రాజధాని అయిన మనీలాలో ఈ రామన్ మెగసేసే అవార్డుని అందజేయడం జరుగుతుంది రామన్ మెగసేసే అవార్డుని ఎవరి పేరు మీదుగా స్థాపించారు రామన్ మెగసేసే ఫిలిప్పైన్స్ దేశం యొక్క మాజీ అధ్యక్షుడైన రామన్ మెగసేసే పేరు మీదుగా ఈ అవార్డుని స్థాపించడం జరిగింది రామన్ మెగసేసే అవార్డుని ఎక్కడ అందజేస్తారు ఫిలిప్పైన్స్ దేశం యొక్క రాజధాని అయిన మనీలాలో ఈ అవార్డుని అందజేస్తారు ఈ అవార్డుని పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడు ఏప్రిల్లో స్థాపించడం జరిగింది ఈ స్థాపించిన వారు వచ్చేసి ఫిలిప్పైన్స్ ప్రభుత్వం రామన్ మెగసేసే అవార్డుని స్థాపించిన వారు ఫిలిప్పైన్స్ ప్రభుత్వం ఈ అవార్డుకి ధన సహాయం చేసే సంస్థ న్యూయార్క్ సిటీలో ఉన్న రాక్ ఫెల్లర్ బ్రదర్ ఫౌండేషన్ రాక్ ఫెల్లర్ బ్రదర్ ఫౌండేషన్ ఈ రామన్ మెగసేసే అవార్డుకి ధన సహాయం చేయడం జరుగుతుంది దీన్ని ప్రధానం చేయు సంస్థ రామన్ మెగసేసే అవార్డు ఫౌండేషన్ రామన్ మెగసేసే అవార్డుని ప్రధానం చేసే సంస్థ పేరు రామన్ మెగసేసే అవార్డు ఫౌండేషన్ ఈ రామన్ మెగసేసే అవార్డుని ఎవరైతే గెలుచుకుంటారో వాళ్ళకి యాభై వేల పౌండ్లు నగదు బహుమతి ఇవ్వడం జరుగుతుంది మొదటిసారి ఈ రామన్ మెగసేసే అవార్డుని ప్రదానం చేసింది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిది ఆగస్టు ముప్పై ఒకటిన ప్రదానం చేయడం జరిగింది సో ఈ రామన్ మెగసేసే అవార్డుని ఎవరికి ప్రదానం చేస్తారు ఎవరికి అందజేస్తారంటే మన ఆసియా ఖండంలో వివిధ రంగాల్లో విశేషంగా కృషి చేసి అసాధారణ ప్రతిభ కనబరిచిన వారికి ఈ అవార్డుని అందించడం జరుగుతుంది ఇది కేవలం ఈ ఆసియా ఖండంలో వారికి మాత్రమే ఇవ్వడం జరుగుతుంది ప్రపంచం మొత్తం కాదు సో ఈ ఈ రామన్ మెగసేసే అవార్డుకి ఇతర పేర్లు కూడా ఉన్నాయి ఆ పేర్లు వచ్చేసి ఆసియా ఖండంలో అత్యున్నత అవార్డు ఈ రామన్ మెగసేసే అవార్డు మన ఆసియా ఖండంలోనే అత్యున్నత అవార్డు అలాగే ఈ రామన్ మెగసేసే అవార్డుని ఆసియా నోబెల్ అని కూడా పిలుస్తారు ప్రపంచంలో అత్యున్నత అవార్డు వచ్చేసి నోబెల్ అవార్డు ఆసియా ఖండంలో అత్యున్నత అవార్డు రామన్ మెగసేసే అవార్డు ఈ రామన్ మెగసేసే అవార్డుని ఆసియా నోబెల్ అని కూడా పిలుస్తారు అలాగే ప్రారంభంలో మనం చూసినట్టయితే ఈ రామన్ మెగసేసే అవార్డుని మొత్తం ఐదు రంగాల్లో ప్రదానం చేసేవారు ఆ రంగాలు వచ్చేసి సామాజిక నాయకత్వం జర్నలిజం సాహిత్యం మరియు సృజనాత్మక కళలు మూడవ రంగం అంతర్జాతీయ అవగాహన నాలుగవ రంగం ప్రభుత్వ సేవ ఐదో రంగం వచ్చేసి ప్రజాసేవ మొదటిగా ఈ ఐదు రంగాల్లో ఈ రామన్ మెగసేసే అవార్డుని పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడవ సంవత్సరం నుంచి రెండు వేల ఎనిమిదవ సంవత్సరం వరకు కూడా ప్రదానం చేసేవారు ఆ తర్వాత రెండు వేల రెండవ సంవత్సరం నుంచి ఒక కొత్త రంగాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది ఆరో రంగమైన ఎమర్జెంట్ లీడర్షిప్ ఈ ఎమర్జెంట్ లీడర్షిప్ రంగాన్ని రెండు వేల రెండవ సంవత్సరం నుంచి తీసుకురావడం జరిగింది ప్రస్తుతం మొత్తం ఆరు రంగాల్లో ఈ అవార్డుని ప్రదానం చేస్తున్నారు ఆ తర్వాత మనం చూసినట్టయితే రెండు వేల తొమ్మిదవ సంవత్సరం నుంచి ఈ ఆరు రంగాల్ని కలిపి రెండు విభాగాలుగా వేరు చేశారు సో వీటిలో రెండు విభాగాలు మొదటి విభాగం వచ్చేసి రెండు వేల రెండవ సంవత్సరంలో తీసుకువచ్చిన ఎమర్జెంట్ లీడర్షిప్ అలాగే రెండవ విభాగం వచ్చేసి అన్ కేటగరైజ్ విభాగం ఈ అన్ కేటగరైజ్ విభాగాన్ని రెండు వేల తొమ్మిదవ సంవత్సరం నుంచి తీసుకురావడం జరిగింది అంటే ప్రస్తుతం ఈ రామన్ మెగసేసే అవార్డుని మొత్తం రెండు విభాగాల్లో ప్రదానం చేయడం జరుగుతుంది మొదటిగా వచ్చేసి ఎమర్జెంట్ లీడర్షిప్ రెండవ విభాగం అన్ కేటగరైజ్ విభాగం 
సో ఇక్కడ ఈ రామన్ మెగసేసే అవార్డుని అత్యధికంగా గెలుచుకున్న దేశస్తులు భారతీయులు నోబెల్ బహుమతిని ఇప్పటి వరకు అత్యధికంగా గెలుచుకున్న దేశస్తులు అమెరికా వాసులు అత్యధికంగా ఈ రామన్ మెగసేసే అవార్డుని ఇప్పటి వరకు గెలుచుకున్న దేశస్తులు భారతీయులు సో ఈ అవార్డు పొందిన మొట్టమొదటి వ్యక్తి వచ్చేసి ఆచార్య వినోబాబావే ఇతను పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదో సంవత్సరంలో సామాజిక నాయకత్వం విభాగంలో ఈ రామన్ మెగసేసే అవార్డుని పొందడం జరిగింది రామన్ మెగసేసే అవార్డు పొందిన మొట్టమొదటి భారత మహిళ వచ్చేసి మదర్ తెరిస్సా మదర్ తెరిస్సా పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండవ సంవత్సరంలో ఈ అంతర్జాతీయ అవగాహన విభాగంలో ఈ అవార్డుని పొందడం జరిగింది అలాగే ఈ రామన్ మెగసేసే అవార్డు పొందిన తొలి తండ్రి కొడుకులు వచ్చేసి బాబా ఆమ్టే ప్రకాష్ ఆమ్టే ఈ బాబా ఆమ్టే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదవ సంవత్సరంలో ప్రజా సేవా రంగంలో ఈ ప్రజా సేవ విభాగంలో ఈ అవార్డు పొందడం జరిగింది అలాగే ఇతని యొక్క కొడుకు ప్రకాష్ ఆమ్టే ఈ రెండు వేల ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో సామాజిక నాయకత్వం విభాగంలో ఈ అవార్డుని పొందడం జరిగింది అలాగే మనం చూసినట్టయితే ఈ రామన్ మెగసేసే అవార్డు పొందిన తొలి భార్యా భర్తలు ప్రకాష్ ఆమ్టే మందాకని ఆమ్టే వీళ్ళిద్దరు కూడా ఈ అవార్డు పొందిన తొలి భార్యా భర్తలు ఈ ప్రకాష్ ఆమ్టే రెండు వేల ఎనిమిదో సంవత్సరంలో సామాజిక నాయకత్వం విభాగంలో ఈ అవార్డు పొందడం జరిగింది అలాగే ఇతని యొక్క భార్య అయిన మందాకిని ఆమ్టే రెండు వేల ఎనిమిదో సంవత్సరంలోనే సామాజిక నాయకత్వంలో ఈ రామన్ మెగసేసే అవార్డు పొందడం జరిగింది ఈ రామన్ మెగసేసే అవార్డుని పొందిన భారత ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్లు వచ్చేసి టిఎన్ శేషన్ ఇతను పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరో సంవత్సరంలో అలాగే జేఎం లింగ్డో ఇతను వచ్చేసి రెండు వేల మూడో సంవత్సరంలో ఈ రామన్ మెగసేసే అవార్డు పొందడం జరిగింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి రెండు వేల పదహారో సంవత్సరంలో రామన్ మెగసేసే అవార్డు పొందిన భారతీయులు రెండు వేల పదహారో సంవత్సరంలో ఈ రామన్ మెగసేసే అవార్డుని మొత్తం ఇద్దరు భారతీయులు పొందడం జరిగింది వాళ్ళలో మొదటి వ్యక్తి వచ్చేసి కర్ణాటక రాష్ట్రానికి చెందిన బెజవాడ విల్సన్ ఇతను అన్ కేటగరైజ్డ్ విభాగంలో ఈ రామన్ మెగసేసే అవార్డుని రెండు వేల పదహారో సంవత్సరంలో పొందడం జరిగింది ఈ రెండు వేల పదహారో సంవత్సరంలో ఈ రామన్ మెగసేసే అవార్డుని పొందిన రెండవ భారతీయుడు వచ్చేసి తమిళనాడు రాష్ట్రానికి చెందిన టిఎం కృష్ణ ఇతను ఎమర్జెంట్ లీడర్షిప్ విభాగంలో ఈ అవార్డు పొందడం జరిగింది సో మనం తీసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ రెండు వేల పదహారో సంవత్సరంలో ఈ ఏపీపీఎస్సి ఎగ్జామ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ వీటిల్లో మాక్సిమం ఈ క్వశ్చన్స్ అనేవి మనకి కరెంట్ అఫైర్స్లో అడగడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ మనం ఇప్పుడు రెండు వేల పద్దెనిమిదో సంవత్సరంలో కూడా ఇద్దరు భారతీయులు ఈ రామన్ మెగసేసే అవార్డుని పొంది ఉన్నారు కాబట్టి దాటి మీద కూడా మనల్ని నెక్స్ట్ ప్రశ్నలు అడిగే దానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి కంపల్సరీ ఇక్కడ పేర్లు గుర్తుపెట్టుకోవాలి రెండు వేల పదహారో సంవత్సరంలో మనం చూసినట్లయితే మొత్తం ఈ ఆరుగురికి ఈ అవార్డు అనేది బహుకరించడం జరిగింది వీళ్ళలో మన భారతీయులు ఇద్దరు మొదటిగా బెజవాడ విల్సన్ ఆ తర్వాత వచ్చేసి మనం చూసినట్లయితే టిఎం కృష్ణ సో వీళ్ళిద్దరూ ఈ అవార్డు పొందిన మన భారతీయులు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ రెండు వేల పద్దెనిమిదో సంవత్సరంలో ఈ రామన్ మెగసేసే అవార్డు పొందిన వాళ్ళు వచ్చేసి మొత్తం ఆరుగురికి ఈ రామన్ మెగసేసే అవార్డు రెండు వేల పద్దెనిమిదో సంవత్సరానికి గాను బహుకరించడం జరిగింది వీళ్ళలో భారతీయులు ఇద్దరు వాళ్ళలో మొదటి వ్యక్తి వచ్చేసి సోనం వాంగ్చుక్ రెండవ వ్యక్తి భరత్ పట్వాణి వీళ్ళిద్దరు కూడా ఈ రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరంలో రావన్ మెగసేసే అవార్డు పొందడం జరిగింది మిగిలిన వారు వచ్చేసి ఫిలిప్పైన్స్ దేశానికి చెందిన హూవర్ డి అలాగే తూర్పు తైమూరికి చెందిన మరియా డి లౌటేస్ మార్టిన్ క్రూజ్ అలాగే వియత్నాం దేశానికి చెందిన హూతి హూంగ్ ఎన్ కంబోడియా దేశానికి చెందిన యుక్ చాంగ్ వీళ్ళు ఈ రెండు వేల పద్దెనిమిది రామన్ మెగసేసే అవార్డు పొందిన మిగతా వ్యక్తులు రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరంలో రామన్ మెగసేసే అవార్డుని ఎంతమంది భారతీయులు పొందారు ఇద్దరు సో మొత్తం చూసినట్టయితే ప్రపంచంలో మన ఆసియా ఖండంలో ఆరుగురికి ఈ రామన్ మెగసేసే అవార్డు రెండు వేల పద్దెనిమిదో సంవత్సరానికి గాను బహుకరించడం జరిగింది సో ఇది ఈ రామన్ మెగసేసే అవార్డు గురించి టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మ్యాన్ బుకర్ ప్రైజ్ ఈ మ్యాన్ బుకర్ ప్రైజ్ అనేది ఆంగ్ల భాషలో రచించిన ఉత్తమ నవలకి ప్రతి సంవత్సరం ఇచ్చే ప్రతిష్టాత్మక సాహిత్య అవార్డు మ్యాన్ బుకర్ ప్రైజ్ అనేది ఆంగ్ల భాషలో రచించిన ఉత్తమ నవలకి ప్రతి సంవత్సరం ఇచ్చే ప్రతిష్టాత్మక సాహిత్య అవార్డు ఈ మ్యాన్ బుకర్ ప్రైజ్ ప్రారంభంలో మనం చూసినట్లయితే ఈ కామన్వెల్త్ దేశాలతో పాటుగా ఐర్లాండు జింబాంబే ఈ దేశాలకు చెందిన వారు మాత్రమే ఈ బహుమతిని స్వీకరించడానికి అర్హులని చెప్పేసి నిర్ణయించడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదో సంవత్సరంలో ఈ బూకర్ మెక్ కన్నెల్ కంపెనీ స్పాన్సర్షిప్తో ఈ బూకర్ ప్రైజ్ని మొట్టమొదటిగా ప్రారంభించడం జరిగింది అందుకనే మనం చూసినట్లయితే ప్రారంభంలో ఈ అవార్డుని బూకర్ మెన్ కన్నెల్ ప్రైజ్గా పిలవడం జరిగింది అనంతరం ఇది మ్యాన్ బూకర్ ప్రైజ్గా రూపాంతరం చెందడం జరిగింది సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఈ రెండు వేల రెండవ సంవత్సరం నుండి
సో మన ప్రపంచంలో అత్యధికంగా ఈ నగదు పారితోషికం గల అత్యున్నత కాల్పనిక సాహిత్య అవార్డు ఏదంటే అది ఈ బూకర్ ప్రైజ్ అనే మనం చెప్పుకోవచ్చు బూకర్ ప్రైజ్ అనేది ప్రపంచంలో అత్యధికంగా నగదు పారితోషికం గల అత్యున్నత కాల్పనిక సాహిత్య అవార్డు రెండు వేల పదమూడవ సంవత్సరం నుంచి ఈ బూకర్ ప్రైజ్ని కామన్ వెల్త్ దేశాల్లో ఉన్న రచయితలకు వీళ్ళకి మాత్రమే కాకుండా అన్ని దేశాల్లో మన ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని దేశాల్లోని ఇంగ్లీష్ భాషా రచయితలకు కూడా అందజేయాలని చెప్పేసి నిర్ణయించడం జరిగింది అంటే ఈ బూకర్ ప్రైజ్ని ప్రస్తుతం మన ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని దేశాల్లోని ఇంగ్లీషు భాషా రచయితలకి అందజేయడం జరుగుతుంది ఈ అవార్డుని ఎప్పుడు స్థాపించారు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో దీన్ని స్థాపించడం జరిగింది ఈ అవార్డుని తొలిసారిగా ప్రదానం చేసింది పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదవ సంవత్సరంలో ఈ అవార్డుని స్థాపించిన సంవత్సరం అరవై ఎనిమిది అవార్డుని తొలిసారిగా ప్రదానం చేసిన సంవత్సరం పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది ఈ అవార్డు కింద నగదు బహుమతి యాభై వేల పౌండ్లు బహుకరించడం జరుగుతుంది దీన్ని బహుకరించేది మాన్ గ్రూప్ అలాగే ఈ మ్యాన్ బూకర్ ప్రైజ్ని ప్రదానం చేసే దేశం వచ్చేసి బ్రిటన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ బూకర్ ప్రైజ్ని పొందిన భారతీయ రచయితలు ఎవరు బూకర్ ప్రైజ్ని ఇప్పటి వరకు పొందిన భారతీయ రచయితలు మొత్తం ఆరుగురు వీళ్ళ యొక్క పేర్లు అదేవిధంగా వాళ్ళ యొక్క గ్రంథం ఏమిటి ఏ గ్రంథానికి వీళ్ళు ఈ బూకర్ ప్రైజ్ని పొందారో చూసినట్టయితే మొదటిగా వచ్చేసి విఎస్ నైపాల్ పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరంలో ఇన్ ఏ ఫ్రీ స్టేట్ అనే గ్రంథానికి ఈ బూకర్ ప్రైజ్ని పొందడం జరిగింది అలాగే సల్మాన్ రష్తి సల్మాన్ రష్తి వచ్చేసి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటో సంవత్సరంలో ది మిడ్ నైట్ చిల్డ్రన్ అనే గ్రంథానికి ఈ బూకర్ ప్రైజ్ని పొందిన భారతీయులు అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేసి అరుంధతి రాయ్ అరుంధతి రాయ్ పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరంలో ది గాడ్ ఆఫ్ స్మాల్ థింగ్స్ అనే నావలకి ఆ గ్రంథానికి ఈమె ఈ బూకర్ ప్రైజ్ని పొందడం జరిగింది అలాగే కిరణ్ దేశాయ్ వచ్చేసి రెండు వేల ఆరో సంవత్సరంలో ది ఇన్హెరిటెన్స్ ఆఫ్ లా అనే గ్రంథానికి ఈ బూకర్ ప్రైజ్ని పొందారు అలాగే అరవింద్ అడిగ రెండు వేల ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో ది వైట్ టైగర్ అనే గ్రంథానికి బూకర్ ప్రైజ్ని పొందడం జరిగింది సో ఇప్పటి వరకు ఈ బూకర్ ప్రైజ్ని పొందిన భారతీయులు మొత్తం ఆరుగురు సో వీళ్ళ యొక్క పేర్లు అదేవిధంగా వాళ్ళ యొక్క గ్రంథాలు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ ప్రైజ్ పొందిన మొదటి రచయిత వచ్చేసి పిహెచ్ న్యూబై పిహెచ్ న్యూబై ఈ బూకర్ ప్రైజ్ పొందిన మొదటి రచయిత తన యొక్క గ్రంథం వచ్చేసి సంథింగ్ టు ఆన్సర్ ఫర్ ఈ గ్రంథానికి ఈ బూకర్ ప్రైజ్ మొట్టమొదటిసారిగా ఇవ్వడం జరిగింది ఆ తర్వాత మనం చూసినట్టయితే ఈ బూకర్ ప్రైజ్ని పొందిన రెండు సార్లు పొందిన తొలి రచయిత ఈ బూకర్ ప్రైజ్ని రెండు సార్లు పొందిన తొలి రచయిత వచ్చేసి ఆస్ట్రేలియా దేశానికి చెందిన జేఎం కోయిటి అలాగే ఈ బూకర్ ప్రైజ్ని కాల్పనిక సాహిత్యంలో రెండు సార్లు పొందిన ఏకైక మహిళా రచయిత వచ్చేసి బ్రిటన్ దేశానికి చెందిన హిల్లరీ మాంటెల్ ఈమె ఈ బూకర్ ప్రైజ్ని కాల్పనిక సాహిత్యంలో రెండు సార్లు పొందిన ఏకైక మహిళా రచయితరి ఈ రెండు వేల పద్దెనిమిదవ సంవత్సరానికి సంబంధించి ఈ ఐర్లాండ్ రచయితరికి ఈ మ్యాన్ బూకర్ ప్రైజు అందించడం జరిగింది సో ఈమె యొక్క పేరు వచ్చేసి అన్నా బన్స్ ఈమె యొక్క గ్రంథం పేరు మిల్క్ మ్యాన్ మిల్క్ మ్యాన్ అనే గ్రంథానికి ఈ రెండు వేల పద్దెనిమిదవ సంవత్సరానికి గాను ఈ బూకర్ ప్రైజ్ని అందించడం జరిగింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మ్యాన్ బూకర్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రైజ్ ఈ మ్యాన్ బూకర్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రైజ్ అనేది కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ బూకర్ ప్రైజ్ని అందజేసే ఈ మ్యాన్ గ్రూప్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళే ఈ మ్యాన్ బూకర్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రైజ్ని కూడా ప్రారంభించడం జరిగింది వాళ్ళే ఈ ప్రైజ్ని అందజేస్తారు సో ఈ బూకర్ ప్రైజ్ని ఈ బహుమతిని కాంప్లిమెంట్గా వాళ్ళు ప్రారంభించడం జరిగింది సో యాక్చువల్గా మనం చూసినట్లయితే ఈ మ్యాన్ బూకర్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రైజ్ని ప్రధానంగా ఇంగ్లీష్ భాషలోని ఈ అనువాద రచనలు ఏదైతే ఉంటాయో ఆ అనువాద రచనలకి వాళ్ళు అందజేయడం జరుగుతుంది దీన్ని రెండు వేల నాలుగో సంవత్సరంలో స్థాపించడం జరిగింది రెండు వేల ఐదో సంవత్సరం నుంచి రెండు వేల పదిహేనో సంవత్సరం వరకు కూడా ప్రతి రెండు సంవత్సరాలకి ఒకసారి ఈ బహుమతిని వేరు వేరు వ్యక్తులకి అందజేయడం జరిగింది సో ఈ బహుమతిని రచయిత తన యొక్క జీవిత కాలంలో ఒకేసారి మాత్రమే అందుకోగలరు అంటే ఈ మ్యాన్ బూకర్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రైజ్ని ఒక రచయితకి తన యొక్క జీవిత కాలంలో ఒకసారి మాత్రమే అందించడం జరుగుతుంది ఈ అవార్డుని ఎప్పుడు స్థాపించారు రెండు వేల నాలుగో సంవత్సరంలో తొలిసారిగా ప్రదానం చేసింది రెండు వేల ఐదో సంవత్సరంలో సో ఈ మ్యాన్ బూకర్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రైజ్ని ఎవరైతే గెలుచుకుంటారో వాళ్ళకి నగదు బహుమతి యాభై వేల పౌండ్లు అందించడం జరుగుతుంది అలాగే అనువాదానికి వచ్చేసి పదిహేను వేల పౌండ్లు అందిస్తారు సో ఇక్కడ దీనికి స్పాన్సర్ ఎవరు మ్యాన్ గ్రూప్ ఈ మ్యాన్ బూకర్ ప్రైజ్ని అందించే ఈ మ్యాన్ గ్రూప్ ఏదైతే ఉందో వీళ్ళే ఈ మ్యాన్ బూకర్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రైజ్ని కూడా స్పా
దీనిచ్చే దేశం వచ్చేసి బ్రిటన్ ఈ విక్టోరియా మరియు ఆల్బర్ట్ మ్యూజియాలు దీన్ని అందించడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే యాక్చువల్గా రెండు వేల ఐదో సంవత్సరం నుంచి రెండు వేల పదిహేనో సంవత్సరం వరకు కూడా ప్రతి రెండు సంవత్సరాలకి ఒకసారి ఈ మ్యాన్ బుకర్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రైజ్ని అందించేవాళ్ళు కానీ రెండు వేల పదహారో సంవత్సరం నుంచి ఈ బహుమతిని ప్రతి సంవత్సరం కూడా అందజేయాలని చెప్పేసి నిర్ణయించుకోవడం జరిగింది ఈ బహుమతిని గెలుచుకున్న రచయితకి అలాగే ఈ అనువాద రచయిత ఎవరైతే ఉంటారో వీళ్ళిద్దరికీ కూడా ఈ నగదు అనేది సమానంగా పంచడం జరుగుతుంది ప్రస్తుతం మనం చూసినట్టయితే మన ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని దేశాల నవల రచయితలు ఈ మ్యాన్ బుకర్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రైజ్ని పొందడానికి అర్హులుగా నిర్ణయించడం జరిగింది సో ఇక్కడ ఈ మ్యాన్ బుకర్ ఇంటర్నేషనల్ అవార్డు గ్రహీతలు మనం చూసినట్టయితే దీన్ని రెండు వేల ఐదో సంవత్సరంలో స్థాపించడం జరిగింది సో ఇప్పటి వరకు రెండు వేల పద్దెనిమిదో సంవత్సరం వరకు ఈ అవార్డుని బహుకరించారు సో మొదటిగా వచ్చేసి రెండు వేల ఐదో సంవత్సరంలో ఇస్మాయిల్ కదరే అల్బేనియా దేశానికి చెందిన ఇస్మాయిల్ కదలే ఈ అల్బేనియన్ భాషకి సంబంధించి అల్బేనియా సాహిత్యంలో ఈ మ్యాన్ బుకర్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రైజ్ని పొందడం జరిగింది సో మొదటి గ్రహీత అలాగే లేటెస్ట్ గ్రహీత వచ్చేసి రెండు వేల పద్దెనిమిదో సంవత్సరంలో ఈ రెండు వేల పద్దెనిమిదో సంవత్సరంలో పోలాండ్ దేశానికి చెందిన ఓగ్లా తొకర్జు ఓగ్లా తొకర్జు తన యొక్క అనువాద నవలైన ఫ్లైట్స్ ఫ్లైట్స్ అనే అనువాద నవలకి ఈమె ఈ రెండు వేల పద్దెనిమిదో సంవత్సరానికి సంబంధించి మ్యాన్ బుకర్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రైజ్ని పొందడం జరిగింది మ్యాన్ బుకర్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రైజ్ రెండు వేల పద్దెనిమిది గ్రహీత ఎవరు పోలాండ్ దేశానికి చెందిన ఓగ్లా తోకర్చు ఈమె యొక్క అనువాద గ్రంథం వచ్చేసి ఫ్లైట్స్ సో ఈ గ్రంథానికి ఈమె ఈ అవార్డు పొందడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి రైట్ లైవ్లీహుడ్ అవార్డు ఈ రైట్ లైవ్లీహుడ్ అవార్డుని ప్రత్యామ్నాయ నోబెల్ బహుమతి ఇంగ్లీష్లో ఆల్టర్నేటివ్ నోబెల్ ప్రైజ్ అని కూడా పిలుస్తారు సో దీనికి కారణం ఏంటంటే యాక్చువల్గా ఈ జాకబ్ వన్ ఎక్స్కూల్ అనే ఒక వ్యక్తి ఈ నోబెల్ ఫౌండేషన్ని కలిసి ఈ నోబెల్ బహుమతుల్ని ప్రదానం చేయని రంగాలు ఏవైతే ఉంటాయో ఈ రంగాల్లో కూడా మరి యొక్క ప్రముఖమైన అవార్డుని అందజేయాలని చెప్పేసి వాళ్ళని అభ్యర్థించడం జరిగింది సో దానికి ఈ నోబెల్ ఫౌండేషన్ అంగీకరించలేదు కాబట్టి దానికి ప్రత్యామ్నాయంగా ఈ రైట్ లైవ్లీహుడ్ అవార్డుని ఈ పంతొమ్మిది వందల ఎనభైవ సంవత్సరంలో స్థాపించడం జరిగింది ఈ అవార్డు కింద నగదు బహుమతి రెండు లక్షల యూరోలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో దీన్ని ప్రదానం చేసే దేశం స్వీడన్ రైట్ లైవ్లీహుడ్ అవార్డుని ప్రదానం చేసే దేశం స్వీడన్ అలాగే ఈ రైట్ లైవ్లీహుడ్ అవార్డుని ప్రదానం చేసే సంస్థ రైట్ లైవ్లీహుడ్ అవార్డు ఫౌండేషన్ ఈ రైట్ లైవ్లీహుడ్ అవార్డుని ఏ ఏ రంగాల్లో ప్రదానం చేస్తారంటే అంతర్జాతీయ అభివృద్ధి మరియు పర్యావరణం వంటి రంగాల్లో కృషి చేసిన వారికి ఈ రైట్ లైవ్లీహుడ్ అవార్డుని ప్రదానం చేయడం జరుగుతుంది రైట్ లైవ్లీహుడ్ అవార్డుని ప్రత్యామ్నాయ నోబెల్ బహుమతి అని కూడా పిలుస్తారు ఈ రైట్ లైవ్లీహుడ్ అవార్డుని మొట్టమొదటిసారిగా గ్రహీతలు వచ్చేసి పంతొమ్మిది వందల ఎనభైవ సంవత్సరంలో ఈజిప్ట్ దేశానికి చెందిన హసన్ ఫాతా అలాగే యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికాకి చెందిన ప్లేంటీ ఇంటర్నేషనల్ వీళ్ళిద్దరు కూడా పంతొమ్మిది వందల ఎనభైవ సంవత్సరంలో ఈ రైట్ లైవ్లీహుడ్ అవార్డుని పొందడం జరిగింది రెండు వేల పద్దెనిమిదో సంవత్సరంలో ఈ రైట్ లైవ్లీహుడ్ ప్రైజ్ విజేతలు కనుక మనం చూసినట్టయితే మొత్తం ఈ రెండు వేల పద్దెనిమిదో సంవత్సరానికి గాను ఈ రైట్ లైవ్లీహుడ్ అవార్డుని ఏడు మందికి బహుకరించడం జరిగింది మొదటిగా వచ్చేసి గ్వాటిమాలాకి చెందిన తెల్మా ఆల్దానా అలాగే గ్వాటిమాలాకి చెందిన ఇవాన్ వెలాస్పేజ్ బుర్కినా ఫా బుర్కినా ఫాసోకి చెందిన యాకూబ్ సౌడ్ సౌడోగా అలాగే సౌదీ అరేబియాకి చెందిన అబ్దుల్లా అల్ హమీద్ అలాగే సౌదీ అరేబియాకి చెందిన హమద్ పహద్ అల్ కపత్వాని అలాగే సౌదీ అరేబియాకి చెందిన వాలిద్ అబ్ అలే బైర్ ఆస్ట్రేలియా దేశానికి చెందిన టోనీ లినౌడి వీళ్ళ ఏడుగురికి కూడా ఈ ప్రైజ్లు అనేది అందించడం జరిగింది సో వీళ్ళ పేర్లు మరొకసారి చూసినట్టయితే మొదటిగా గ్వాటిమాలాకి చెందిన తెల్మా అల్దానా గ్వాటిమాలాకి చెందిన ఇవాన్ నెలాస్కేజ్ బుర్కినా ఫాసోకి చెందిన యాకూబ్ నవడోగా సౌదీ అరేబియాకి చెందిన అబ్దుల్లా అల్ హమీద్ మహమ్మద్ పహద్ అల్ కహత్వాని వాలిద్ అబు అల్ బైర్ అలాగే ఆస్ట్రేలియా దేశానికి చెందిన టోనీ లినౌడో వీళ్ళు ఏడుగురికి కూడా ఈ రెండు వేల పద్దెనిమిదో సంవత్సరానికి గాను ఈ రైట్ లైవ్లీహుడ్ ప్రైజులు అందజేయడం జరిగింది సో ఇక్కడ ఈ అవార్డుని పొందిన ప్రముఖ భారతీయ శాస్త్రవేత్తలు అలాగే సంస్థలు కనుక మనం చూసినట్టయితే ఇప్పటి వరకు మన భారతదేశంలో సంస్థలు కానీ భారతీయ శాస్త్రవేత్తలు కానీ మొత్తం పన్నెండుకి పన్నెండు మందికి ఈ అవార్డు అనేది బహుకరించడం జరిగింది మొదటిగా వచ్చేసి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడో సంవత్సరంలో స్వయం సహాయక మహిళా సంఘానికి ఈ అవార్డుని బహుకరించడం జరిగింది ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదో సంవత్సరంలో రజనీ కొఠారీకి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరో సంవత్సరంలో 
లడక్ ఎకోలాజికల్ అభివృద్ధి సమూహానికి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరో సంవత్సరంలో చిప్కో ఉద్యమం ఏదైతే ఉందో ఈ చిప్కో ఉద్యమానికి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటో సంవత్సరంలో నర్మదా బచావో ఆందోళనకి పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడో సంవత్సరంలో నియాని వందనా శివాకి అలాగే పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగో సంవత్సరంలో డాక్టర్ హెచ్ సుదర్శన్కి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరో సంవత్సరంలో పీపుల్స్ సైన్స్ మూమెంట్ ఆఫ్ కేరళకి రెండు వేల నాలుగో సంవత్సరంలో స్వామి అగ్నివేష్కి రెండు వేల ఆరో సంవత్సరంలో రూత్ మనోరామాకి రెండు వేల ఎనిమిదో సంవత్సరంలో కృష్ణమ్మాల్ జగన్నాథన్ శంకర్లింగ్ శంకర్లింగం జగన్నాథన్ వీళ్ళకి అలాగే రెండు వేల పదిహేడో సంవత్సరంలో కొలిన్ గొన్స్లాన్స్ గొన్స్లావ్స్ వీళ్ళకి ఇప్పటి వరకు ఈ రైట్ లైవ్లీహుడ్ అవార్డుని ఇవ్వడం జరిగింది రైట్ లైవ్లీహుడ్ అవార్డు పొందిన భారతీయ శాస్త్రవేత్తలు అలాగే సంస్థలు ఇప్పటి వరకు మొత్తం పన్నెండు పన్నెండుకి అంటే మొత్తం మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ రెండు వేల ఎనిమిదో సంవత్సరంలో ఇద్దరికి ఇవ్వడం జరిగింది సో అంటే మొత్తం పదమూడు మందికి ఇప్పటి వరకు ఈ రైట్ లైవ్లీహుడ్ అవార్డు భారతదేశంలో గెలుచుకున్న శాస్త్రవేత్తలు కానీ సంస్థలు కానీ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి అబెల్ ప్రైజ్ ఈ అబెల్ ప్రైజ్ అనే దాన్ని ఈ నార్వే దేశానికి చెందిన ప్రఖ్యాత గణిత శాస్త్రవేత్త అయిన నీల్స్ హెన్రిక్ హెబెల్ పేరు మీదుగా అందజేయడం జరుగుతుంది ఈ అబెల్ ప్రైజ్ని స్వయంగా ఈ నార్వే ప్రభుత్వమే అందజేస్తుంది ఈ అబెల్ ప్రైజ్ని ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఈ నార్వే దేశం యొక్క రాజధాని అయిన ఓస్లో నగరంలో ప్రదానం చేయడం జరుగుతుంది సో యాక్చువల్గా మనం చూసినట్లయితే ఈ ఆల్ఫ్రెడ్ నోబెల్ స్థాపించిన ఈ నోబెల్ బహుమతులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ నోబెల్ బహుమతులలో ఈ గణిత శాస్త్రానికి చోటు లేదు కాబట్టి ఈ గణిత శాస్త్రానికి కూడా అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఒక బహుమతి ఉండాలని చెప్పేసి ఈ ప్రఖ్యాత గణిత శాస్త్రవేత్త అయిన నీల్స్ హెన్రిక్ హెబెల్ పేరు మీదుగా రెండు వేల ఒకటో సంవత్సరంలో ఈ అబెల్ ప్రైజ్ని స్థాపించడం జరిగింది అబెల్ ప్రైజ్ని రెండు వేల ఒకటో సంవత్సరంలో ఎవరి పేరు మీదుగా స్థాపించారు నీల్స్ హెన్రిక్ హెబెల్ పేరు మీదుగా స్థాపించారు ఆ తర్వాత రెండు వేల మూడో సంవత్సరంలో ఈ అబెల్ ప్రైజ్ని మొట్టమొదటిసారిగా ప్రదానం చేయడం జరిగింది ఈ అబెల్ ప్రైజ్ని ఎవరైతే గెలుచుకుంటారో వాళ్ళకి ఏడు లక్షల యాభై వేల యూరోలు నగదు బహుమతి ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో దీన్ని ఏ రంగంలో ప్రదానం చేస్తారు గణిత శాస్త్రంలో ఈ అబెల్ ప్రైజ్ని ప్రదానం చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి దీనిని గణిత శాస్త్రంలో నోబెల్ బహుమతితో సమానంగా పిలవడం జరుగుతుంది అబెల్ ప్రైజ్ని గణిత శాస్త్రంలో నోబెల్ బహుమతితో సమానంగా పిలుస్తారు ఈ అవార్డు యొక్క మొట్టమొదటి గ్రహీత వచ్చేసి రెండు వేల మూడో సంవత్సరంలో ఫ్రాన్స్ దేశానికి చెందిన జియాన్ పిర్రే సర్రే దీన్ని గెలుచుకోవడం జరిగింది దీన్ని మొట్టమొదటిసారిగా జీన్ పియర్రి సెర్రే ఫ్రాన్స్ దేశానికి చెందిన వ్యక్తి రెండు వేల మూడో సంవత్సరంలో గెలుచుకోవడం జరిగింది ఆ తర్వాత ఈ అవార్డు పొందిన ఏకైక భారతీయుడు ఈ అబెల్ ప్రైజు ఇప్పటి వరకు ఒక్క భారతీయుడికి మాత్రమే రావడం జరిగింది రెండు వేల ఏడో సంవత్సరంలో తన యొక్క ప్రాబబిలిటీ సిద్ధాంతానికి ఎన్ఆర్ శ్రీనివాస వర్ధన్కి ఈ అబెల్ ప్రైజ్ని బహుకరించడం జరిగింది అలాగే రెండు వేల పద్దెనిమిదో సంవత్సరంలో ఈ అబెల్ ప్రైజ్ యొక్క గ్రహీత వచ్చేసి యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా లేదా కెనడా ఈ రెండు సిటిజన్షిప్స్ పొంది ఉన్న లాండ్ ల్యాండ్స్ ఈ అవార్డుని పొందడం జరిగింది రెండు వేల పద్దెనిమిదో సంవత్సరం యొక్క అబెల్ ప్రైజ్ యొక్క విజేత గ్రహీత ఎవరు లాండ్ గ్లాండ్స్ ఈ అబెల్ ప్రైజ్ని ఏ రంగంలో ఇస్తారు గణిత శాస్త్రం రంగంలో దీన్ని ప్రదానం చేస్తారు దీన్ని ఎప్పుడు స్థాపించారు రెండు వేల ఒకటో సంవత్సరంలో ఈ అబెల్ ప్రైజ్ని స్థాపించడం జరిగింది ఎవరి పేరు మీదుగా స్థాపించారు నీల్స్ హెన్రిక్ హెబెల్ పేరు మీదుగా ఈ అబెల్ ప్రైజ్ని స్థాపించడం జరిగింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫీల్డ్స్ మెడల్ ఈ ఫీల్డ్స్ మెడల్ని గణిత నోబెల్ అని కూడా పిలుస్తారు సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఈ అబెల్ ప్రైజ్ ఏదైతే ఉందో దీనిని గణిత శాస్త్రంలో నోబెల్ బహుమతితో సమానంగా పిలుస్తారు కానీ ఇక్కడ ఈ ఫీల్డ్స్ మెడల్ని గణిత నోబెల్ అని కూడా పిలుస్తారు గణిత నోబెల్ అని ఈ ఫీల్డ్స్ మెడల్ని పిలవడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ మన ప్రపంచంలో నలభై ఏళ్ళలోపు ఈ గణిత శాస్త్రవేత్తల్లో అత్యంత ప్రతిభావంతులైన వారు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి ఈ ఫీల్డ్స్ మెడల్ని ప్రదానం చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ అవార్డుని ప్రతి నాలుగు సంవత్సరాలకి ఒకసారి అందజేయడం జరుగుతుంది సో ఈ అవార్డు ఎవరైతే గెలుచుకుంటారో వాళ్ళకి పదిహేను వేల కెనడా డాలర్లు అందించడం జరుగుతుంది పదిహేను వేల కెనడా డాలర్లు వాళ్ళకి నగదు పురస్కారంగా అందించడం జరుగుతుంది సో వీటిని మన భారతీయ కరెన్సీలో చూసినట్లయితే ఏడు పాయింట్ ఎనిమిది లక్షల రూపాయలు వాళ్ళకి నగదు పురస్కారం అందించడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా ఈ రెండు వేల పద్దెనిమిదో సంవత్సరం ఈ ఫీల్డ్స్ మెడల్ యొక్క గ్రహీతలు వచ్చేసి మొత్తం నలుగురు సో ఈ రెండు వేల పద్దెనిమిదో సంవత్సరంలో ఈ ఫీల్డ్స్ మెడల్ని బ్రెజిల్లోని రియో డిజెనిరో నగరంలో రెండు వేల పద్దెనిమిది ఆగస్టు పదిహేనులో జరిగి
ఈ అంతర్జాతీయ గణిత శాస్త్రవేత్తల కాంగ్రెస్ సదస్సు ఏదైతే ఉందో ఈ సదస్సులో ప్రదానం చేయడం జరిగింది సో ఈ రెండు వేల పద్దెనిమిదవ సంవత్సరం యొక్క ఈ ఫీల్డ్స్ మెడల్ గ్రహీతలు ఎవరైతే ఉంటారో వీళ్ళ పేర్లు మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ ఫీల్డ్స్ మెడల్ని ఏమంటారు గణిత నోబెల్ అంటారు సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ క్రింది వాణిలో ఏ అవార్డుని గణిత నోబెల్ అని పిలుస్తారని కూడా మనల్ని క్వశ్చన్ అడిగేదానికి అవకాశం ఉంటుంది ఫీల్డ్స్ మెడల్ సో ఇక్కడ ఈ రెండు వేల పద్దెనిమిదవ సంవత్సరానికి గాను ఈ ఫీల్డ్స్ మెడల్ యొక్క గ్రహీతలు వచ్చేసి మొత్తం నలుగురు వారిలో మొదటి వ్యక్తి వచ్చేసి ఇరానియా దేశానికి చెందిన కౌచర్ బెర్కర్ అలాగే రెండవ వ్యక్తి జర్మనీ దేశానికి చెందిన పీటర్ స్కోల్జే మూడవ వ్యక్తి వచ్చేసి ఇటలీ దేశానికి చెందిన అలెసియో ఫిగాలి అలెసియో ఫిగాలి అలాగే నాలుగో వ్యక్తి భారతీయ ఆస్ట్రేలియన్ అయిన అక్షయ్ వెంకటేష్ ఇది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ కంపల్సరీ దీని మీద మనల్ని క్వశ్చన్ అడిగేదానికి అవకాశం ఉంటుంది ఫీల్డ్స్ మెడల్ని గణిత నోబెల్ అని కూడా అంటారు రెండు వేల పద్దెనిమిదవ సంవత్సరంలో ఈ ఫీల్డ్స్ మెడల్ యొక్క గ్రహీతలు మొత్తం నలుగురు వాళ్ళలో మొదటి వ్యక్తి ఇరానియా దేశానికి చెందిన కౌచర్ బెర్కర్ రెండో వ్యక్తి జర్మనీ దేశానికి చెందిన పీటర్ స్కోల్జే మూడో వ్యక్తి ఇటలీ దేశానికి చెందిన అలెసియో ఫిగాలి అలాగే నాలుగో వ్యక్తి వచ్చేసి భారతీయ ఆస్ట్రేలియన్ అయిన అక్షయ్ వెంకటేష్ ఈ అక్షయ్ వెంకటేష్ పేరు కంపల్సరీ గుర్తుపెట్టుకోండి దీని మీద మనల్ని కంపల్సరీ క్వశ్చన్ అడిగేదానికి అవకాశం ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి పులిట్జర్ బహుమతి ఈ పులిట్జర్ బహుమతిని జోసెఫ్ పులిట్జర్ అనే ఈ అమెరికాకి చెందిన న్యూస్ పేపర్ పబ్లిషర్ పేరు మీదుగా ప్రదానం చేయడం జరుగుతుంది ఈ పులిట్జర్ బహుమతి ప్రపంచ పత్రికా రంగంలో ప్రదానం చేసే అత్యంత ముఖ్యమైన బహుమతి పులిట్జర్ బహుమతి ప్రపంచ పత్రికా రంగంలో ప్రదానం చేసే అత్యంత ప్రముఖమైన బహుమతిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు దీన్ని మొత్తం రెండు రంగాలు ఇరవై ఒక్క విభాగాల్లో ఈ పులిట్జర్ బహుమతిని ప్రదానం చేయడం జరుగుతుంది ఈ పులిట్జర్ బహుమతిని పంతొమ్మిది వందల పదిహేడవ సంవత్సరంలో స్థాపించడం జరిగింది దీన్ని ప్రదానం చేసేది వచ్చేసి యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికాలో ఉన్న కొలంబియా విశ్వవిద్యాలయం ఈ పులిట్జర్ బహుమతిని ప్రదానం చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ పులిట్జర్ అవార్డుని ఎవరైతే గెలుచుకుంటారో వాళ్ళకి నగదు బహుమతి కింద పదివేల అమెరికన్ డాలర్లని ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే ఈ రెండు వేల పద్దెనిమిది ఈ పులిట్జర్ ప్రైజ్ యొక్క విజేతలు మనం చూసినట్టయితే మొదటిగా జర్నలిజంలో జర్నలిజంలో పబ్లిక్ సర్వీస్లో వచ్చేసి న్యూయార్క్ టైమ్స్ అలాగే బ్రేకింగ్ న్యూస్ రిపోర్టింగ్లో స్టాఫ్ ఆఫ్ ద ప్రెస్ డెమోక్రాట్ సంతా రోసా కాలిఫ్ అలాగే ఇన్వెస్టిగేటివ్ రిపోర్టింగ్లో వచ్చేసి ది వాషింగ్టన్ పోస్టు ఎక్స్ప్లనేటరీ రిపోర్టింగ్లో ది అరిజోనా రిపబ్లిక్ అండ్ యుఎస్ఏ టుడే నెట్వర్క్ గెలుచుకోవడం జరిగింది అలాగే లోకల్ రిపోర్టింగ్లో వచ్చేసి ది సిన్సినాటి ఎంక్వైరర్ స్టాఫ్ అలాగే నేషనల్ రిపోర్టింగ్లో న్యూయార్క్ టైమ్స్ మరియు వాషింగ్టన్ పోస్టు ఈ పులిట్జర్ బహుమతిని గెలుచుకోవడం జరిగింది అలాగే ఇంటర్నేషనల్ రిపోర్టింగ్లోకి వచ్చేసరికి క్లేర్ యాండ్యూ ఆర్సీ అలాగే మార్షల్ అలాగే మనం చూసినట్టయితే మాన్యువల్ మొగాటో ఆఫ్ రూటర్స్ దీన్ని గెలుచుకోవడం జరిగింది ఫ్యూచర్ రైటింగ్లో వచ్చేసి రాచల్ కాజీ ఘన్షా ఫ్రీలాన్స్ రిపోర్టర్ జీక్యూ దీన్ని గెలుచుకోవడం జరిగింది అలాగే కమెంటరీ కేటగిరీలో మనం చూసినట్టయితే జాన్ ఆర్చీబాల్డ్ జాన్ ఆర్చీబాల్డ్ ఆఫ్ అల్బామా మీడియా గ్రూఫ్ బ్రిమింగమ్ అలా క్రిటిసిజంలో జెర్రీ స్టాల్జ్ ఆఫ్ న్యూయార్క్ మ్యాగజైన్ ఈ పులిట్జర్ అవార్డుని గెలుచుకోవడం జరిగింది అలాగే ఎడిటోరియల్ రైటింగ్లో ఈ విభాగంలో మనం చూసినట్టయితే ఈ రంగంలో యాండీ డామినిక్ ఆఫ్ ద డెస్ మాయిన్స్ రిజిస్టర్ ఎడిటోరియల్ కార్టూనింగ్లో జేక్ హల్ప్రెన్ ఫ్రీలాన్స్ రైటర్ అండ్ మైకేల్ స్లోన్ ఇతను వచ్చేసి ఫ్రీలాన్స్ కార్టూనిస్ట్ న్యూయార్క్ టైమ్స్ అలాగే బ్రేకింగ్ న్యూస్ ఫోటోగ్రఫీలో ర్యాన్ కెల్లీ ఆఫ్ ది డైలీ ప్రోగ్రెస్ గెలుచుకోవడం జరిగింది ఈ పుల్టీజర్ ప్రైజ్ రెండు వేల పద్దెనిమిదిని అలాగే మనం చూసినట్టయితే ఫ్యూచర్ ఫోటోగ్రఫీలో ఫోటోగ్రఫీ స్టాఫ్ ఆఫ్ రూటర్స్ సో ఇవన్నీ కూడా జర్నలిజంలో ఈ అవార్డులని ప్రదానం చేయడం జరిగింది సో ఇక్కడ లెటర్స్ డ్రామా అదేవిధంగా మ్యూజిక్లో వచ్చేసి ఫిక్షన్లో లెస్ బై యాండ్యూ సియాన్ గ్రియర్ దీన్ని గెలుచుకోవడం జరిగింది అలాగే డ్రామాలోకి వచ్చేసరికి కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ బై మార్టినా మజోక్ హిస్టరీలో ది గల్ఫ్ ది మేకింగ్ ఆఫ్ యాన్ అమెరికన్ సి బై జాక్ ఈ డేవిస్ దీన్ని గెలుచుకోవడం జరిగింది అలాగే బయోగ్రఫీ లేదా ఆటోబయోగ్రఫీలో ప్రైరీ ఫైర్స్ ది అమెరికన్ డ్రీమ్స్ ఆఫ్ లారా ఇంగాల్స్ విల్డర్ బై కరోలిన్ ఫ్రాసర్ అలాగే పోయిట్రీలో వచ్చేసి హాఫ్ లైట్ కలెక్టెడ్ పోయమ్స్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ టు నైన్టీన్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ బై ఫ్రాంక్ బిదాట్ పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదు నుంచి రెండు వేల పదహారో వరక
ఈ పొయిట్రీలో హాఫ్ ఫ్లైట్ దీనికి ఈ బహుమతి రావడం జరిగింది అలాగే జనరల్ నాన్ ఫిక్షన్ కేటగిరీలో వచ్చేసి లాకింగ్ అప్ అవర్ డవ్ అవర్ ఓన్ క్రైమ్ అండ్ పనిష్మెంట్ ఇన్ బ్లాక్ అమెరికా బై జేమ్స్ ఫార్మాన్ జూనియర్ ఈ అవార్డు రావడం జరిగింది అలాగే మ్యూజిక్లో వచ్చేసి బై కేంద్రిక్ లమార్ వీళ్ళకి ఈ అవార్డు దక్కడం జరిగింది సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఇది లెటర్స్ డ్రామా అదేవిధంగా మ్యూజిక్లో ఇక్కడ వచ్చేసి జర్నలిజంలో సో ఈ పుల్టీజర్ పై రెండు వేల పద్దెనిమిది యొక్క విజేతలు సో ఈ పేర్లన్నీ కూడా ఒకసారి బాగా చదవండి సో వీటిని మ్యాక్సిమం మనల్ని ఎగ్జామ్లో అడిగారు సో ఒకసారి చదివితే బెటర్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి టెంపుల్టన్ అవార్డు ఈ టెంపుల్టన్ అవార్డు అనేది సర్ జాన్ టెంపుల్టన్ పేరు మీదుగా ఈ టెంపుల్టన్ ఫౌండేషన్ వారు బహుమతిని దీన్ని అందజేయడం జరుగుతుంది సో ఈ అవార్డుని ఎక్కడ ప్రదానం చేస్తారంటే లండన్లోని బంకింగ్ హామ్ ప్యాలెస్లో దీన్ని ప్రదానం చేయడం జరుగుతుంది ఈ టెంపుల్టన్ అవార్డుని పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండవ సంవత్సరంలో స్థాపించారు ఈ టెంపుల్టన్ అవార్డుని పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండవ సంవత్సరంలో స్థాపించారు దీన్ని తొలిసారిగా ప్రదానం చేసిన సంవత్సరం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడవ సంవత్సరం సో ఈ టెంపుల్టన్ అవార్డుని ఎవరైతే గెలుచుకుంటారో వాళ్ళకి పన్నెండు లక్షల పౌండ్లు ఈ నగదు బహుమతిగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ టెంపుల్టన్ అవార్డు అనేది ప్రపంచంలో వ్యక్తిగతంగా అందజేసే రెండవ అతి పెద్ద నగదు బహుమతి అవార్డుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇది ఆధ్యాత్మిక రంగంలో అందజేసే ప్రముఖ బహుమతిగా కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఆధ్యాత్మిక రంగంలో అందజేసే ప్రముఖ బహుమతి టెంపుల్టన్ అవార్డు అలాగే ప్రపంచంలో వ్యక్తిగతంగా అందజేసే రెండవ అతి పెద్ద నగదు బహుమతి కూడా ఈ టెంపుల్టన్ అవార్డు ఈ టెంపుల్టన్ అవార్డు పొందిన తొలి భారతీయుడు వచ్చేసి సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ పురుషుల విభాగంలో అలాగే మొదటి గ్రహీత వచ్చేసి ఈ టెంపుల్టన్ అవార్డు యొక్క మొదటి గ్రహీత మదర్ తెరిసా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడవ సంవత్సరంలో ఈమె ఈ అవార్డుని పొందడం జరిగింది సో ఈమె వచ్చేసి మహిళల కేటగిరీ ఈమె కూడా ఇండియన్ సిటిజన్షిప్ ఉంది కాబట్టి సో ఇండియన్ సిటిజన్ లెక్క మదర్ తెరిసా వస్తుంది కాబట్టి ఈ టెంపుల్టన్ అవార్డుని పొందిన మొదటి భారతీయులు అంటే మదర్ తెరిసా అలాగే ఈ టెంపుల్టన్ అవార్డుని పొందిన తొలి భారతీయుడు పురుషుల విభాగంలో సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ ఈ అవార్డు పొందిన ప్రముఖ భారతీయులు ఇప్పటి వరకు మదర్ తెరిసా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడవ సంవత్సరంలో సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదవ సంవత్సరంలో ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదవ సంవత్సరంలో బాబా ఆమ్టే అలాగే పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడవ సంవత్సరంలో పాండురంగ శాస్త్రి అథవలే ఈ అవార్డుని పొందడం జరిగింది టెంపుల్టన్ అవార్డుని ఇప్పటి వరకు మొత్తం నలుగురు పొందున్నారు వాళ్ళలో మొదటి వ్యక్తి మదర్ తెరిసా రెండవ వ్యక్తి వచ్చేసి ఆ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ మూడో వ్యక్తి బాబా అంటే నాలుగో వ్యక్తి పాండురంగ శాస్త్రి అతవాలే అదేవిధంగా ఈ రెండు వేల పద్దెనిమిదవ సంవత్సరం ఈ టెంపుల్టన్ అవార్డు యొక్క గ్రహీత వచ్చేసి జోర్డాన్ దేశానికి చెందిన అబ్దుల్లా టూ రెండు వేల పద్దెనిమిదవ సంవత్సరం యొక్క టెంపుల్టన్ అవార్డు యొక్క గ్రహీత జోర్డాన్ దేశానికి చెందిన అబ్దుల్లా టూ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి వరల్డ్ ఫుడ్ ప్రైజ్ ఈ వరల్డ్ ఫుడ్ ప్రైజ్ని నార్మన్ బోర్లా ప్రారంభించడం జరిగింది దీన్ని ప్రారంభించిన సంవత్సరం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు వరల్డ్ ఫుడ్ ప్రైజ్ని నార్మన్ బోర్లా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరో సంవత్సరంలో ప్రారంభించడం జరిగింది సో దీని కింద ఎవరైతే ఈ వరల్డ్ ఫుడ్ ప్రైజ్ని గెలుచుకుంటారో వాళ్ళకి నగదు బహుమతి రెండు పాయింట్ ఐదు లక్షల డాలర్లు బహుకరించడం జరుగుతుంది ఈ వరల్డ్ ఫుడ్ ప్రైజ్ యొక్క మొదటి గ్రహీత వచ్చేసి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడవ సంవత్సరంలో ఎంఎస్ స్వామినాథన్ దీన్ని మొట్టమొదటిసారిగా గెలుచుకోవడం జరిగింది వరల్డ్ ఫుడ్ ప్రైజ్ యొక్క మొదటి గ్రహీత ఎవరు ఎంఎస్ స్వామినాథన్ ఈ వరల్డ్ ఫుడ్ ప్రైజ్ని ఇప్పటి వరకు పొందిన భారతీయులు ఏడుగురు సో వీళ్ళ యొక్క పేర్లు వచ్చేసి మొదటిగా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడవ సంవత్సరంలో ప్రొఫెసర్ ఎంఎస్ స్వామినాథన్ ఈ వరల్డ్ ఫుడ్ ప్రైజ్ని గెలుచుకోవడం జరిగింది ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదవ సంవత్సరంలో డాక్టర్ వర్గీస్ కురియన్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరవ సంవత్సరంలో డాక్టర్ గురుదేవ్ కుష్ అలాగే పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో డాక్టర్ బిఆర్ బార్వేలే అలాగే పంత రెండు వేల ఐదవ సంవత్సరంలో డాక్టర్ ఎం విజయ్ గుప్తా రెండు వేల పద్నాలుగో సంవత్సరంలో డాక్టర్ సంజయ్ రాజారాం రెండు వేల పదిహేనవ సంవత్సరంలో సర్ ఫజల్ హసన్ అబెడ్ ఈ అవార్డుని ఇప్పటి వరకు గెలుచుకోవడం జరిగింది అలాగే రెండు వేల పద్దెనిమిదవ సంవత్సరంలో ఈ అవార్డు గెలుచుకున్న గ్రహీతలు వచ్చేసి మొత్తం ఇద్దరు మొదటి వ్యక్తి వచ్చేసి డాక్టర్ లారెన్స్ హడ్డాడ్ ఇతను వచ్చేసి సౌత్ ఆఫ్రికా అలాగే యునైటెడ్ కింగ్డమ్ ఈ రెండు దేశాల యొక్క సభ్యత్వం కలిగి ఉన్న వ్యక్తి లా డాక్టర్ లారెన్స్ హడ్డాడ్ అలాగే రెండవ వ్యక్తి వచ్చేసి యూకే అలాగే యునైటెడ్ స
वरल फुट प्रईज ग्रहीतल नैक्स्ट वे प्रधान मोदी की सिोल शांति बहुमति लभ सो इक मन भारत देश प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी की सिोल देश शांति बहुमति प्रदान चयन जो पन्म तुम्बई तुम तुम्बो संवस यह सिोलो जगह इरव नागव ओलीं क्रीडल विजय एजयान की गुर्त शांति पुरस्कार प्रति रे संवसारूड इतना काबट्टी रेवे पद्द संवसरा गा मन भारत देश प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी की सिोल शांति बहुमति पुरस्क जी नैक्स्ट वे प्रधान मोदी की ग्रांड कलर आफ् दि स्टेट आफ् पालस्तीना अवारड़ लभ सो इक यह मन भारत देश प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी की ग्रांड कलर आफ् दि स्टेट आफ् पालस्तीना अवारड़ लभ सो ग्रांड कलर आफ् दि स्टेट आफ् पालस्तीना अवारड़ एदी पालस्तीना वालू अति अतिथु की विदेशी अतिथु की इच्छे अत्युन्नत पुरस्कार मन कोई पालस्तीना विदेशी अतिथु की इच्छे अत्युन्नत पुरस्कार ग्रांड कलर आफ् दि स्टेट आफ् पालस्तीना दी तो इपू मन भारत देश प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी सत्क पालस्तीना अधिकार पर्यटन की वचना तोली भारत प्रधान मन प्रस्तुत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निव जी पालस्तीना देशा की अधिकार पर्यटन की वचना तोली भारत प्रधान नरेंद्र मोदी